നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവാദ മതവിരുദ്ധ പരാമർശം ആവർത്തിക്കുകയാണ് മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർ കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ബാലന്മാരും ബാലികമാരും ഇല്ലാതാവുകയാണെന്ന് കണക്കുകൾ നിരത്തി സമർത്ഥിക്കുകയാണ് സെൻകുമാർ അതേസമയം മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നും സെൻകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് ടി പി സെൻകുമാറിന്റെ ഈ പ്രസംഗം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ബാലഗോകുലമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ബാലന്മാരും ബാലികമാരും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതായി വരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്ക് പറഞ്ഞതിന് എൻ്റെ പേരിലൊരു കള്ളക്കേസ് എടുത്തു അൻപത്തിനാല് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് നാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് സെൻസസിൽ പറയുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അധികം സമയം കള കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ബാലഗോകുലം നടത്തുന്നതിന് കുട്ടികളെ നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുൻപും ഇതേ പരാമർശം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ സെൻകുമാർ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ കുറയുന്നുവെന്ന് സെൻകുമാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് സെൻകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണമോ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി സെൻകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണമോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗീത ചേരുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഗീത സെൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു കാണും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ കേട്ടു കേട്ടു അതിനകത്ത് എന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യമല്ലോ പറഞ്ഞ ഹിന്ദുക്കളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ബാലഭവനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലാതെ പിന്നെ ശിവജപ്പയുടെ പിണറായിയുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യമല്ലാതെ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചാനലുകാർക്ക് ഇത്ര കഴിക്കുന്നത് എന്താ ഗീത അവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് തൊട്ട് അടുത്ത വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലും അതേസമയം നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പള്ളികളിൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെൻകുമാറിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വേണം വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സെൻകുമാറിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടുതൽ കഴിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ അല്ല സെൻകുമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാലഭൂലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ശരി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഗീതയാണ് പ്രതികരിച്ചത് സെൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിവാദ പരാമർശമല്ല എന്നാണ് ഗീതയുടെ അഭിപ്രായം ഉമർ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് ഉമർ പറഞ്ഞോളൂ ടി പി സെൻകുമാർ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ അവരെ ഇവരെ നോക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനെട്ട് പത്ത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ മാനത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കല്ലേ ആ പിന്നെ തന്ത്രിന്റെ ചൊവ്വാദോഷം ബുധൻ ദോഷം പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നാൽ ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ടാകുക കുട്ടികളുണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പറ്റാവുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ അതിൽ ശരി ഉമ്മറാണ് വഴിക്കടവെന്ന് പ്രതികരിച്ചത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അരുൺ ചേരുകയാണ് അരുൺ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നുവെന്ന സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം നേരത്തെയും അദ്ദേഹം ഇതേ തരത്തിലുള്ള പരാമർശം നടത്തി വിവാദത്തിലായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം അത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ അരുണിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം അത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം തന്നെ കാരണം സെൻകുമാർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വന്ന് കൊച്ചുങ്ങളും
ഏത് രാജേഷ് മുമ്പേ പള്ളിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തുവാ തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ വേറൊരു വേറൊരു പത്തനംതിട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ സംസാരിച്ച് അതിനകത്ത് എന്തുവാ തെറ്റാണ് അങ്ങനെ അല്ല ഓരോ മനുഷ്യന് ഓരോ പഠിത്തമുണ്ട് പഠിത്തത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് ഓരോ രീതി ഉണ്ട് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് രീതി ഉണ്ട് പഠിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിവ് കൂടി എന്ന് വരത്തില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സെൻകുമാർ പോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അന്ന് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഈ പാവം പഠിച്ചോണ്ട് ഈ അമ്പത്താറ് ജാതിയടയാ അപ്പൊ പുള്ളി വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നത്തെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലാന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നന്ദി അരുൺ ആണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജൻ ചേരുകയാണ് രാജൻ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം അതിൽ അത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണോ ഇതിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ടോ സാറേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ വർഗീയത തന്നെയല്ല സാറേ ഹിന്ദു ഇതിപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലതാ ഇത് പിന്നെ പിന്നെ വേറെന്താ സാറേ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ചാനൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പരിപാടി ഇടാ കൊടുക്കരുത് സാറേ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഹിന്ദു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നം അത് ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ഇതിന് മുമ്പ് എന്നെ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ശരി കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജനാണ് പ്രതികരിച്ചത് സോമരാജ് ചേരുന്നു കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സോമരാജ് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും അദ്ദേഹം ഇതേ പരാമർശം നടത്തി വിവാദത്തിലായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരാമർശം ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഹിന്ദു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷന് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മോഡിയെ തോപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത് അതിനെ നിങ്ങളാരും വർഗീയമായിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ അതിനെ മതേതരത്വമാണ് എല്ലാവരും വഴുത്തിയത് നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഇവിടെ ഹിന്ദുവിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മതേതരത്വം ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പറയാമോ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ ജില്ലയായ മലപ്പുറം നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവിനെ ജയിപ്പിച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് അയക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും മതേതരത്വ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തയ്യാറുണ്ടോ ില്ലല്ലോ കാശ് കാശ്മീരിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കേരളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റംസാൻ സമയത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്നിനും അവിടെ സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ മതേതരത്വം പറയുന്നു ഇവിടെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ ആൾക്കാർ മാല ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നോയമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഇറച്ചി മീനും കൂട്ടരുതെന്നൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കൂ എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഹിന്ദുവിന്റെ അതായത് ബാലഗോപുരത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിനുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിലോ നിയമസഭയിലോ അല്ല പറഞ്ഞത് ഈ നിയമസഭയിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മതേതര പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് അച്യുതാനന്ദൻ നേരത്തെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി എസ് ഡി പി ഐ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അന്നൊന്നും അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ വിവാദം കണ്ടില്ല സെൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ പ്രശ്നമില്ല അത് മതവിരുദ്ധ പരാമർശമല്ല എന്നാണ് സോമരാജ് പറയുന്നത് ജോസഫ് ചേരുകയാണ് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ജോസഫ് സെൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു മതവിരുദ്ധ പരാമർശമാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് മതവിരുദ്ധ പരാമർശമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക നില തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും അവരുടെ മതപുരോഹിതന്മാർ അവ ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുന്ന മതവിഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അംഗസംഖ്യ കൂട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല നടപടിക്രമങ്ങളും പ്രചോ അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന മതം കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ശക്തമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് ചർച്ചയാക്കും ശരി രവീന്ദ്രനാണ് പ്രതികരിച്ചത് ശ്രീകുമാർ ചേരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഈ ഇന്ത്യക്കടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കടല്ലേ പറയുന്നത് അതിന് മറ്റു സമുദായക്കാർക്കും അതിനകത്ത് കാര്യം സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമില്ലേ സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തെറ്റ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം വേറൊരു ഭാഗ്യം പറയുന്ന കേട്ടു ഇന്ത്യക്കൾ രാഹുകാലവും മറ്റേ പൊരുത്തവും ഒക്കെ നോക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കൊച്ചുങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഇന്ത്യക്കൾ ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് കെട്ടാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ ആ ആസുഭാര സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ഇന്ത്യകൾ ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കടയിൽ നിന്ന് അല്പം തെറ്റുകളുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അല്ലെ വാർഡെത്തുന്ന വിളിച്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി ഇറങ്ങിയ മുസ്ലിംസിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മേക്കേറാനുള്ള സംഭവമാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അവരുടെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിന് നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടങ്ങി ശരി ശരി ജോസഫ് മാത്യു ചേരുന്നു എറണാകുളത്തു നിന്ന് ജോസഫ് മാത്യു സെൻകുമാറിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ തെറ്റില്ല അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് സേനയിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ പോലീസ് സംഘടനയുടെ സേവിച്ച് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു അത്ര സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനാകെ അവമാനമാണ് കേരള സമൂഹത്തിനാകെ അവമാനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബാലമനസുകളിലേക്ക് ആ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിഷം കുത്തി മുറയ്ക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ആ ശ്രമം നമുക്ക് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു ശരി രതീഷ് ചേരുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് രതീഷ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ളതാണ് സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചാനലാണ് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തുന്നത് കാരണം ഇതുപോലൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ഈ ബാലഗോ ബാലഗോകുലം പോലുള്ളൊരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വകാര്യ സ്ഥലത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളത് വലിച്ചെടുത്ത് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ മോശമായ ചിന്ത കടത്തിയതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ സെൻകുമാർ എന്നൊരു വ്യക്തി മണി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കലാഭവനം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വാച്ചറെ തല്ലിയായിരുന്നു ഒരു ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചറെ ആ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു കലാഭവമണി ദളിതനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വാർത്ത പൊങ്ങി വന്നതെന്ന് അന്ന് ഡി ജി പായ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നൊന്നും ഈ ചാനൽ അറിയി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇരട്ടത്താപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹിന്ദുക്കൾ കുറയുന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് അത് ഹിന്ദുക്കൾ എണ്ണത്തി മാത്രമല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ഈ ഇടയ്ക്ക് പോലും കുരിശ് കയ്യേറ്റക്കാർ എത്രയോ സർക്കാർ എത്ര ഏക്കർ സർക്കാർ സ്ഥലങ്ങൾ കയറി കുരിശ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും വാർത്തയാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാക്കാതെ സെൻകുമാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബരിയുടെ കമസമോട് ഇരിക്കുന്നുള്ള ഒറ്റ ബേസിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലുകാരെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിപ്പാക്കുക അത് വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു കൂടിയാലും മുസ്ലിം കൂടിയാലും ക്രിസ്ത്യൻ കൂടിയാലും വിഷയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള കൊണ്ടതാണ് മതേരത്വം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഇസ്ലീം ഇസ്ലാമത്ത് കൂടിയാലോ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൂടിയാലോ മതേരത്ത് ഇത്തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും ക്രൂശിക്കാനാണ് ഈ ഇതുപോലെ ചാനലുകൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൂശിക്കാം ശരി ഞാൻ നേരെ ദേശ പ്രതികരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ബാലന്മാരും ബാലികമാരും കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾ കുറയുന്നുവെന്ന് സെൻകുമാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് സെൻകുമാറിന്റെ ലക്ഷ്യം വർഗീയ ധ്രുവീകരണമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് റോയ് ചേരുകയാണ് റോയ് പറഞ്ഞോളൂ സെൻകുമാർ കാണിച്ച ഏറ്റവും നിരുത്തരവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത്രയും തരം താഴാൻ പാടില്ല ശരി മനോജ് ചേരുകയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് മനോജ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ മനോജ് കേൾക്കാമോ ആ കേൾക്കാം സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശത്തോടെ എന്താണ് സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ മതേതരത്വം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടണം ഇ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വാർത്തയില് പിന്നെ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തതില് നിയമസഭയിലും ലോകസഭയിലും സീറ്റ് കൂടുതൽ ചേരുന്ന എന്ത് ഇതിലാ അർത്ഥത്തിലായ പറഞ്ഞ് അവര് ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു വെച്ചോണ്ടല്ല അതിന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ചർച്ചക്ക് എടുത്തില്ലല്ലോ അവര് അന്ന് ഇന്നലെയും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ലോകസഭയിലും നിയമസഭയിലും സീറ്റിനും ഇനിയും അർഹത വേണ്ടി അവർ കൂടി ചോദിക്കുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദു ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതൊരു അതൊരു ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ആളെ കുട്ടികൾ കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ തെറ്റായിട്ട് മതത്തിന് അങ്ങനെ ആക്കുന്നു പറഞ്ഞതല്ലോ അവര് പറഞ്ഞത് ശരിയോ മറ്റേ ഹിന്ദു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ പൊക്കി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ അത് ലൂക്ക് ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വാർത്തയിൽ തന്നെ ഞാൻ കേൾക്കില്ല ഞാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റ് മാത്രം കേൾക്കുന്നതാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൽ വിളിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എപ്പോ ഇതാ കേൾക്കലുള്ളൂ ഇതിന്റെ അത് കേട്ടതാണ് ഞാനും അതും അത് അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ആരൊന്നും പറയാത്ത എന്താ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അയാള് ശരി സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ കാര്യമാണോ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഹരിദാസിനുള്ളത് സുജിത്ത് ചേരുന്ന കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സുജിത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ശ്രീ സെൻകുമാർ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണവും അല്ല കൃത്യമായ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലു കൊന്നു കളയണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വതിനെയും സ്വമനസാലെ സ്വീകരിക്കുന്ന മതമുള്ള രാഷ്ട്രം അത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ് അവിടെ മറ്റൊന്നിനെയും നിരാകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണുള്ളത് ആ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണെന്ന് കണക്ക് നിരത്തി പറഞ്ഞ ശ്രീ സെൻകുമാറിന് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നൂറ് 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 അഭിനന്ദനങ്ങൾ ശരി ശ്രീനിവാസൻ ചേരുന്നു തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള സെൻകുമാറിന്റെ പരാമർശം അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴേക്ക് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്പി നാരായണനെ പറ്റി അയാൾ ഇത്ര പ്രായമായ പറ്റിയും പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് എവിടെ ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു അടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥി ആവാൻ വേണ്ടിട്ടോ നിൽക്കണ ആളെന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും വളരെ ഇതായിട്ടുള്ളതാണ് ആളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരി മനോജ് കുമാർ ചേരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനോജ് കുമാർ എന്താണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോളൂ മേഡം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ഈ സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ശരിയാണ് നമ്മൾ വേറെ പല പലരും അതിനെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തോട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വേടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ശരി കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മനോജ് കുമാറിന്റെ അഭിപ്രായം സുരേഷ് ചേരുന്ന മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സുരേഷ് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതില് പറയത്തക്ക ഒരു ധ്രുവീകരണം വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും വർഗീയ ധ്രുവീകരണമായി വരുന്നില്ലല്ലോ അത് ചാനലുകാർ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ അത് ധ്രുവീകരണമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വർഗീയത കൂടി വരുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ശരി നന്ദി പ്രതികരിച്ചതിന് സജു ചേരുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സജു എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതിൽ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല കൃത്യമായ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാണോ ഇത് ജാതിപരമായിട്ടുള്ള സെൻസെക്സ് ആണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ശരി സജു പറഞ്ഞോളൂ ടെലിഫോൺ ലൈൻ കട്ടായിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ ചെയ്യുകയാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്താണ് അഭിപ്രായം അതെ സെൻകുമാർ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ പേരിന് സെൻകുമാർ ജാതി ഇത് തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തത് തന്നെ വളരെ ദുരുദ്ദേശപരമാണ് നിങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ ആ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്ത എഡിറ്റർ ചാത്തവാറിന് അടിക്കണമെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം വർഗീയ ധ്രുവീകരണം നടത്തുന്നു എന്ന ക്യാപ്ഷൻ അല്ല കൃഷ്ണൻ നായർ വർഗീയ ധ്രുവീകരണമോ എന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മറുപടിയാണ് ഇ
അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ തൃപ്തി ശരി നന്ദി നാഗരൻ പ്രതികരിച്ചത് ആ പയ്യോളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് സെൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ തെറ്റില്ല അത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുള്ളതല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹത്തിനും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സെൻകുമാർ ഈ പരാമർശം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സത്യസന്ധമായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് പലരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ ബാലികമാരുടെയും ബാലന്മാരുടെയും എണ്ണം കുറയുകയാണ് എന്ന പരാമർശമാണ് ഇന്ന് സെൻകുമാർ നടത്തിയത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നും സെൻകുമാർ പറയുന്നുണ്ട് ഗണേശൻ പ്രശ്നം ചെയ്യുകയാണ് ഗണേശൻ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സെൻകുമാർ പറഞ്ഞ വിഷയം വളരെ കറക്റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും അതിന് വർഗീയത ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും തുറന്നു പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ആശംസകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റുമില്ല വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി വർഗീസ് ചേരുന്നു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വർഗീസിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇത് ചാനലിന്റെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ചാനലുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ശരി ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വർഗീയ ധ്രുവീകരണമായ ഒരു പരാമർശമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് വർഗീസിനുള്ളത് അതെ അതെ ശരി നന്ദി വർഗീസ് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇന്ന് ബാലഗോകുലത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലാണ് സെൻകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമർശം ആവർത്തിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന പരാമർശമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഇനി ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നാൽ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ കുട്ടികൾക്കായി മധ്യപ്രദേശിലോ യു പിയിലോ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ പോകേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനമായി ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം ബാലഗോകുലമൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ബാലന്മാരും ബാലികമാരും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതായി വരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്ക് പറഞ്ഞതിന് എൻ്റെ പേരിലൊരു കള്ളക്കേസ് എടുത്തു അൻപത്തിനാല് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് നാൽ നൂറിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് സെൻസസിൽ പറയുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അധികം സമയം കളി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ബാലഗോകുലം നടത്തുന്നതിന് കുട്ടികളെ നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ട വരും ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതോടെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പൂർണ്ണമാവുകയാണ്